আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আমার আজকের পায়ের ডিজাইনটি হচ্ছে আমার রাশেদুল ভাইয়ের জন্য উনি হচ্ছেন লন্ডন প্রবাসী তার জন্য আজকের এই ভিডিওটি তার জন্যই আজকের এই বায়ের ডিজাইনটি ওনার বাইরের ডিজাইন হচ্ছে এটি তো বন্ধুরা আমি আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারও উপকৃত হবেন আপনারও জানতে পারবেন কীভাবে একটি লাকজারি অর্থাৎ বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করবেন খুব অল্প খরচে তো বন্ধুরা যদি আপনার বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা থাকে প্লিজ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কীভাবে মাত্র চার কাটা জমিতে খুব সুন্দর লাকজারি একটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে বন্ধুরা চলুন প্রথমে আমরা বাড়িটির ফ্লোর প্ল্যান দেখব এরপর জানব এর থিয়েটির ডিজাইন সম্বন্ধে এরপর দেখব এর বাড়িটি তৈরি করতে কত রাখার ইট সিমিট বালি এবং মেস্ত্রি খরচ লাগে তার একটি আনুমানিক হিসাব তো চলুন বন্ধুরা আমরা প্রথমে বাড়িটির মাপ জানব চলুন বন্ধুরা তো বন্ধুরা আসুন আমরা এখন বাড়িটির মাপ জেনে নিই বন্ধুরা বাড়ির মাপ জানার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই তিরিচিহ্ন দিকে লক্ষ্য করবেন আর বন্ধুরা বাড়িটির এখানে যে রুমগুলো মাপ ধরা হয়েছে এগুলো দেওয়াল সহ মাপ ধরা হয়েছে অর্থাৎ দেওয়ালটা বাদ দিলে আপনার রুমগুলো হবে এখানে যে বেডরুমগুলো পনেরো ফিট বা আঠারো ফিট আছে এই রুমগুলো হবে আপনার সাড়ে পনেরো ফিট বাই সতেরো ফিট অর্থাৎ দেড় ফিট করে বাদ যাবে ভিউয়ার্সের সুবিধার্থে অর্থাৎ বোঝার জন্য সহজে ওই জন্য এখানে রুমগুলো আপনার দেওয়ালের সাইজ সহ ধরা হয়েছে তো আসুন বন্ধুরা আমরা এখন রুমগুলো সাইজ জানবো এবং বাড়িটির মাপ জানব মাপ জানার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই তিন চিহ্ন দিকে লক্ষ্য করবেন তো বন্ধুরা এই বাড়িটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছেষট্টি ফিট আর প্রস্ত হচ্ছে চুয়াল্লিশ ফিট যদি আপনি স্কোয়ার ফিট হিসাব করেন আসবে টু স্কোয়ার ফিট আর যদি আপনি শতক শতাংশ ডিসিম ডিসিমাল হিসাব করেন আসবে সিক্স শতক শতাংশ ডিসিম ডিসিমাল অর্থাৎ যে অঞ্চলে যে বাসায় বলে আর যদি আপনি কাঠা হিসাব করেন আসবে চার কাঠা অর্থাৎ চার কাঠা জমিতে হাওয়া হবে আমাদের এই লাকজারি বিলাসবহুল এ বাড়িটি তো বন্ধুরা এই বাড়িটি এটা হচ্ছে গেট এই গেট দিয়ে আমরা প্রবেশ করব প্রবেশ করে যেটা আমরা পাচ্ছি একটি লবি এই লবিটা হচ্ছে আমাদের আট ফিট বাই পনেরো ফিট আট ফিট বাই পনেরো ফিট আমরা পাচ্ছি একটি লবি তারপরে লবির যে ডান পাশে আমরা যেটা পাচ্ছি আমাদের সিঁড়ি রুমটি এটা হচ্ছে দশ ফিট বাই চোদ্দ ফিট বন্ধুরা আমরা অপর পাশে যেটা পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি একটি ড্রয়িং রুম ড্রয়িং রুমটা হচ্ছে আমাদের পনেরো ফিট বাই বাইশ ফিট বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এই পাশে দেখুন আপনারা যে আমাদের বেডরুম বেডরুম চারটা চারটার সাইজ সমান দেখুন চারটা বেডরুমের সাইজের সমান পনেরো ফিট বা আঠারো ফিট চারটা বেডরুমের সাইজ সমান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারটা বেডরুমের সাইজ সমান বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি দেখুন এই পাশে আমরা যেটা পাচ্ছি এই বেডরুমটির পাশে আমরা পাচ্ছি পাঁচ ফিট বা সাত ফিট একটা অ্যাটাচ বাথরুম বন্ধুরা আর অপর পাশে আমরা এই পাশে যেটা পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে পাচ্ছি আমরা একটা বাথরুম এটা হচ্ছে কমন বাথরুম এটা হচ্ছে আমাদের সাত ফিট বা আট ফিট বন্ধুরা তারপর আমরা পাচ্ছি আর একটা বাথরুম এটা হচ্ছে সাত ফিট বা সাত ফিট এটা হচ্ছে এই বেডরুম সাথে অ্যাটাচ বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি একটা ডাইনিং রুম ডাইনিং রুমটি হচ্ছে আমাদের পনেরো ফিট বাই উনিশ ফিট পনেরো ফিট বাই উনিশ ফিট হচ্ছে আমাদের ডাইনিং রুমটি বন্ধুরা তারপর আমরা সবার শেষে কর্নারে যেটা পাচ্ছি একটা কিচেন পাচ্ছি কিচেনটি হচ্ছে আমাদের পনেরো ফিট বাই আঠারো ফিট বড় কিচেন যেহেতু বড় পরিবারের জন্য এই বাড়িটি বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি একটা খোলা বারান্দা পাচ্ছি বাড়িটির শেষে এটা হচ্ছে ছয় ফিট বাই চুয়াল্লিশ ফিট ছয় ফিট পস্ত চুয়াল্লিশ ফিট লম্বা আমাদের হচ্ছে এই বারান্দাটি তো বন্ধুরা এই যে ড্রয়িং রুমটি আছে এই রুমের সাথে আমাদের একটি বারান্দা রয়েছে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিন ফিট বাই বাইশ ফিট একটা বারান্দা রয়েছে এই যে ড্রয়িং রুমটির সাথে তো বন্ধুরা মোটামুটি এটা হচ্ছে যে বাড়িটি মাপ তো বন্ধুরা আসুন বাড়িটি আমরা এখন থ্রি ডি ডিজাইনটি দেখবো অথা এর বাড়িতে ভিতরে ঢুকে ঢুকে দেখব বাড়িটির রুমগুলো কেমন কিচেনটি কেমন বাথরুমগুলো কেমন তারপর জানবো এই বাড়িটি তৈরি করতে কত রাখার ইট সিমিট বালি লাগে অর্থাৎ তার একটা আনুমানিক খরচ আমরা জানবো এই ভিডিওর মাধ্যমে তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন জানবো দেখবো বাড়িটির থ্রি ডি ডিজাইন এরপর জানবো বাড়িটি তৈরি করতে কত রাখা খরচ হচ্ছে তার এ টু জেড হিসাব তো আসুন বন্ধুরা তো বন্ধুরা আসুন আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই বাইরের স্বাদ সম্পর্কে অর্থাৎ স্বাদ কী কী আছে বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের সিঁড়ি রুমটি আর এটা হচ্ছে আমাদের সুইমিং পুল আপনি যদি সুইমিং পুল দিতে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে আপনি সুইমিং পুল দিতে পারবেন স্বাদে এটা হচ্ছে সুইমিং পুলটি আর এখানে গার্ডেন করা হয়েছে বন্ধুরা দেখতে পারেন ফুল লাগানো হয়েছে গার্ডেন সিস্টেম করা হয়েছে যেহেতু এটা গিয়ে আমার বাড়ি আমি মনে করি আপনার ছাদের উপরে বাগান তৈরি করলে সবচেয়ে বেটার হবে তো বন্ধুরা আসুন বাড়িটির যে রুমগুলো আমরা এখন দেখব অর্থাৎ এই রুমগুলো কেমনভাবে সাজানো হয়েছে রুমগুলো সাইজ কেমন আমরা দেখব তো বন্ধুরা দে
আমরা পাবো একটা লবি তারপর লবি থেকে আমরা চলে যাব আমরা সিঁড়ি এটা হচ্ছে আমাদের সিঁড়ি ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়ি রুমটি হচ্ছে আমাদের এটা তারপর বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের যে ড্রয়িং রুমটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের যে ড্রয়িং রুমটি এটা হচ্ছে হচ্ছে বড় যে ড্রয়িং রুমটি দেখতে পাচ্ছেন গেস্ট বসা আছে এখানে সোফা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের যে ড্রয়িং রুমটি বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি আসুন তারপর আমরা পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি বেডরুম বন্ধুরা এই বেডরুমগুলো চারটি আমাদের সমান বেডরুমগুলো চারটি সাইজে সমান খুব বড় বড় বেডরুমগুলো চারটি সাইজে সমান বেডরুমগুলো দেখতে পাচ্ছেন বেড রাখা হয়েছে চারটি সাইজে সমান আর থাইগুলা দেওয়া হয়েছে জানলাতে চারটি বেডরুমের সাইজে সমান দেখতে পাচ্ছেন চারটি বেডরুমের সাইজে সমান তো বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং রুমটি এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং রুমটি বন্ধুরা তারপর এ দেখুন এই বেডরুমটির সাথে আমাদের রয়েছে একটি টয়লেট অ্যাটাচ এই যে টয়লেটটি এটা অ্যাটাচ রয়েছে এই বেডরুমের সাথে এই বেডরুমের সাথে টয়লেটটি অ্যাটাচ রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাটাচ রয়েছে বন্ধুরা তারপরে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের যে কমন বাথরুম সবার জন্য এটা সবার জন্য কমন বাথরুম আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা সবার জন্য কমন বাথরুমটি বন্ধুরা এই যে বাথরুমটি এটা এই বেডরুমের সাথে অ্যাটাচ রয়েছে এই বেডরুমের সাথে অ্যাটাচ থাকবে এই যে বাথরুমটি এটা অ্যাটাচ থাকবে বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি আসুন আমরা পাচ্ছি একটা কিচেন খুব সুন্দর একটি কিচেন দেখুন খুব বড় পরিবারের জন্য কিচেন দেওয়া হয়েছে দেখুন কিচেন ক্যাবিনেট রাখা হয়েছে এখানে এখানে কিচেন ক্যাবিনেট রাখা হয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে ব্যাসিন রাখা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের কিচেন রুমটি তো বন্ধুরা তারপর দেখুন আমরা যে সবার শেষে যেটা পাচ্ছি আমাদের একটা খোলা বারান্দা সবার জন্য উন্মুক্ত এখান দিয়ে দৌড় থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে গ্রিল রাখা হয়েছে দেখুন এখানে বিকেলবেলা আপনি বসতে পারবেন এখানে গ্যাস বসা আছে বিকেলবেলা আপনি প্রাকৃতিক হাওয়া নেওয়ার জন্য পরিবেশ উপভোগ করার জন্য এখানে বারান্দায় বসতে পারেন আপনি এটা ছয় ফিট করে বারান্দা দেওয়া হয়েছে বড় করে একটা বারান্দা দেওয়া হয়েছে তো বন্ধুরা আমার যতগুলো বাড়ি তৈরি করেছি এই বাড়িটি খুব সুন্দর লুকটা খুবই সুন্দর ডিজাইনটি খুবই সুন্দর তো আমি আশা করি আপনাদের ওই বাড়িটি পছন্দ হবে এই ডিজাইনটি পছন্দ হবে বন্ধুরা এটা আমরা দুতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে একতলা তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয় আমরা জানবো আজকের ভিডিওতে তো বন্ধুরা আমি মনে করি খুব অসাধারণ একটি বাড়ি চার বেডরুমে যদি আপনি বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি কিন্তু এই বাড়িটি ড্রয়িংটি পছন্দ করতে পারেন বাড়িটির ড্রয়িংটা আপনি পছন্দ করতে পারেন দেখুন বন্ধুরা এটা হচ্ছে যে অসাধারণ বাড়িটি এটা হচ্ছে অসাধারণ বাড়িটি তো বলুন চলুন বন্ধুরা আমরা এখন জানব তো বন্ধুরা দেখুন এই বাড়িটিকে আপনি তিনটি মডেল তৈরি করতে পারেন আমি আপনাকে তিনটি মডেল দেখাচ্ছি দেখুন আপনি দোতলা যদি কমপ্লিট করেন এই মডেলও তৈরি করতে পারেন আপনি এই মডেলও তৈরি করতে পারেন আপনি এই মডেল তৈরি করতে পারেন অর্থাৎ রুমগুলো সাইজ ঠিক রেখে আপনি মডেলটা চেঞ্জ করতে পারেন এই তিনটের মধ্যে একটি ডিজাইন আপনি পছন্দ করে বাড়িটি তৈরি করতে পারেন যদি আপনি দুজনা কমপ্লিট করেন লুকগুলো এমনই আসবে দেখুন এই তিনটি বাড়ির ডিজাইন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনার রুমগুলো সাইজ রেখে প্ল্যানটা ঠিক রেখে বাড়িটা ডিজাইনটা এইভাবে করতে পারেন এরকম করতে পারেন তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন খরচ হিসাবটি জানবো বাড়ি তৈরি করতে আমাদের কত টাকা খরচ হচ্ছে তো আসুন বন্ধুরা বাড়িটি দোতলা ফাউন্ডেশন করে একতলা তৈরির খরচ পাঁচ ইঞ্চি গাদনিতে ইট লাগে উনিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর পিস দাম আসতেছে এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা যদি প্রতি পিস ইটের দাম হয় দশ টাকা দশ ইঞ্চি গাদনিতে ইট লাগে পনেরো হাজার পিস দাম আসতেছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খোয়ার জন্য ইট লাগে বাইশ হাজার পিস দাম আসতেছে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা যদি প্রতি পিস ইটের দাম হয় দশ টাকা সিমিট লাগে নয়শো তিয়াত্তর ব্যাগ সব কাজের জন্য দাম আসতেছে চার লক্ষ সাতত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা যদি প্রতি ব্যাগ সিমিটের ব্যাগের দাম হয় চারশো পঞ্চাশ টাকা আপনি আরও কমে পাবেন চারশো তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকাও পাবেন রড লাগে আট হাজার তিনশো বত্রিশ কেজি সব কাজের জন্য দাম আসতেছে পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশো চার টাকা যদি প্রতি কেজি রডের দাম হয় বাহাত্তর টাকা আপনি সত্তর টাকাও কেজিতেও পাবেন মাটি কাটার খরচ ধরা হয়েছে এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা বালি লাগতেছে আমাদের সব কাজের জন্য এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো আটান্ন টাকা দরজা আটটি কাঠের দরজা ধরা হয়েছে একটি দরজার দাম ধরা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা দাম আসতেছে দুই লক্ষ টাকা আপনি আরও কম দামে লাগাতে পারেন আর যদি আরও বেশি দামে লাগাতে পারেন ওটা আপনার ইচ্ছে জানালা লাগতেছে আটটি থাই গ্লাসের জানলা যদি একটি জানলার জাম হয় আট হাজার টাকা দাম আসতেছে বাহাত্তর হাজার টাকা বাথরুমের দরজা প্লাস্টিকেরগুলো ধরা হয়েছে আর এফেলের দাম আসতেছে ন হাজার টাকা তিনটি দরজা এস এস গেট সামনে যে গেটটি দিবেন তার দাম ধরা হয়েছে এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আপনি আরও দাম দিতে পারেন এম এস গ্রিল বারান্দায় যে গ্রিলগুলো দিবেন তার জন্য দাম ধরা
ইলেকট্রিক ওয়ারিং বাড়িতে যদি ভালো মানে ইলেকট্রিক ওয়ারিং করেন ইলেকট্রিক তার ইলেকট্রিকের সুইচ আপনার সব খরচ বাবা দেখেন তার আছে এক লক্ষ তিহাত্তর হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা তো ভালো মানে যদি করেন কম দামে করলে আরও খরচ কম হবে তবে আমি বলবো যে ইলেকট্রিক ওয়ারেন্টি ভালো মানের তার দিয়ে করবেন ভালো মানের সুইচ সকেট লাগাবেন ফ্লাম্পিং বাথরুমগুলোতে যে ফ্লাম্পিং যে ফিটিং রয়েছে পাইপ ফিটিং রয়েছে বিল্ডিংটিতে এবং বাথরুমের যে ফিটিংগুলো এখানে দাম ধরা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার নশো আটানব্বই টাকা যদি ভালো মানে দেন আরও বেশি লাগতে পারে টাইলস ফ্লোর টাইলস করবেন বাড়িতে ফ্লোর টাইলস দাম ধরা হয়েছে এখানে তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা যদি কম দামে দেন আরও বেশি লাগ কম লাগবে টাকা আর যদি বেশি দামে দেন আরও বেশি লাগবে মেসের খরচ এখানে ধরা হয়েছে সাত লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিটে মেসের খরচ ধরা হয়েছে এখানে দুশো পঞ্চাশ টাকা বন্ধুর অঞ্চল এবং স্থান বেঁধে কম বেশি হতে পারে উত্তরাঞ্চলে করলে আপনি আরও কমে করতে পারবেন আর যেহেতু সিলেটে বাড়ি তৈরি করা হবে ওখানে একটু দাম বেশি মেসের খরচের রং রং লাগতেছে বাড়িতে যদি রং করবেন রঙের খরচ ধরা হয়েছে এখানে এক লক্ষ আট হাজার ছশো ছিরানব্বই টাকা বন্ধুরা অন্য অন্য খরচ বন্ধুরা বাড়ি তৈরি তারও বিভিন্ন রকমের খরচ রয়েছে মালামাল আনা নামা যখন সাত দেবেন আপনার কাঠের প্রয়োজন আছে বাঁশের প্রয়োজন আছে বাড়ি তৈরিতে আরও অনেক খরচ রয়েছে এই হিসাবগুলো ভিডিওর মাধ্যমে দেওয়া যাবে না তো অ্যাসটা আমি এই খরচগুলো ধরেছি এখানে চার লক্ষ টাকা তো চার লক্ষ টাকা আপনারা অ্যাসটা ধরতে হবে অন্য অন্য খরচের জন্য তাহলে বাড়ি তৈরি করতে আমাদের কত টাকা আসতেছে যদি আমরা টোটাল করি তাহলে আমরা বাড়ি তৈরি করতে যেটা আসতেছে বন্ধুরা যদি টোটাল করলে বাইরে তৈরি করতে আমাদের খরচ আসতেছে একচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো তেইশ টাকা একতলা কমপ্লিট করতে আপনি খরচ হবে একচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো তেইশ টাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা যদি আপনি কোনো কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে দেন তাহলে আপনার খরচ আসবে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা তারা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা দাবি করবে আর যদি আপনি নিজে তৈরি করেন আমি আশা করি আপনি একচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশো তেইশ টাকার মধ্যে বাইরে কমপ্লিট করতে পারবেন তো বন্ধুরা আসুন এখন যদি আপনি বাইরেটি আর কম খরচে করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনি কাঠের দরজা না দিয়ে প্লেন সিটের দরজা দেন প্লেন সিটের জানলা দেন ফ্লোর টাইলস না করেন তাহলে বাড়িটি তৈরি করতে আপনি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার ভিতরে বাড়িটি তৈরি করতে পারবেন পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার ভিতরে আপনি বাড়িটি তৈরি করতে পারবেন যদি আপনি কাঠের দরজা না দেন প্লেন সেলের দরজা দেন জানলার গুজুলো যদি প্লেন সেলের দেন ফ্লোর টাইল যদি না করেন আপনি যদি মাটি কাটার খরচ যদি আপনার কম লাগে তাহলে আমি আশা করি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মধ্যে আপনি বাইরে কমপ্লিট করতে পারবেন তো বন্ধুরা যেহেতু এটা সিলেটে বাড়ি হবে যেহেতু উনি ভালোভাবে বাড়িটি করতে চাচ্ছেন বিলাস বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করবেন তা আমি বলবো যে আপনি কাঠের দরজা দেন কাঠের দরজা দেবেন থাইগ্লাস দেবেন তাহলে বাড়িটির লোকটা আরও সুন্দর লাগবে তো বন্ধুরা আমি আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন তো যদি উপকৃত হন আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন আপনার অন্য বন্ধুর মাঝে আর বন্ধুরা আমি আপনি যদি থ্রি ডি ডিজাইন পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার সাথে স্ক্রিনে লেখা নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আমি কম খরচের থ্রি ডি ডিজাইনগুলো আপনাদেরকে দিয়ে থাকি তো বন্ধুরা আবারও আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবরাকাতু